Mis queridos hermanos, les extiendo un saludo muy especial a todos ustedes. Me alegra poder compartir cada mañana este pedacito del Evangelio que la liturgia de la Iglesia nos regala. Hoy retomamos el capítulo octavo del Evangelio de San Mateo, después de la solemnidad de ayer, 29 de junio, de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y el relato de hoy es precioso, lleno de tantos detalles y de una palabra tan llena de fortaleza, tan llena de esperanza de parte del Señor. Nos dice el relato bíblico que Jesús subió a la barca con sus discípulos y en medio de la travesía se desató una tormenta. Pero hay un detalle del Evangelio, una curiosidad del Evangelio. Dice que Jesús estaba dormido. Y entonces se le acercan los discípulos desesperados donde el Señor Incluso dice el relato gritándole, Señor, sálvanos que nos hundimos. Jesús se despierta y les dice, cobardes, qué poca fe tienen. A mí me parece que esta palabra viene como anillo al dedo en este tiempo que estamos viviendo. Y a propósito de ese detalle, el hecho de que Jesús esté en la barca y esté dormido, a veces nosotros también pudiésemos tener esa sensación. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué estamos viviendo estas circunstancias tan difíciles, tan dolorosas para muchos? ¿Es que te has quedado dormido y ya no estás pendiente de nosotros? Pero se nos olvida un detalle precioso del Evangelio. El hecho de que el Señor esté en la barca, y vaya descansando, esté durmiendo, no significa que no esté presente. Y a mí me parece que ese detalle es precioso y que tenemos que reflexionar. Ni el Señor se ha apartado de nosotros, ni el Señor se ha ido, está. Va en esta misma barca con nosotros y nos invita a una a un corazón lleno de fe, a un corazón inflamado de fe. Hoy el Señor, casi que regañando, jalándole las orejas a sus discípulos, les dice, ¡qué poca fe tienen! Pues hoy, digámosle al Señor, aquí estamos, Tú nos conoces, Tú sabes lo que tenemos en el corazón y lo que estamos viviendo, Señor. Aumentanos la fe, inflama nuestro corazón de fe y esperanza, porque tenemos la certeza de que en esta barca, aún en medio de la tormenta que estamos viviendo, tú estás y estás presente. Mis queridos hermanos, un estupendo día ya, el último día del mes de junio. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y nos sostenga siempre.